ഹായ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കൽ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു തന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം ചില ആളുകളൊക്കെ ചില ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലും സന്തോഷം ചില ആളുകളൊക്കെ ചില സജഷൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിവർത്താൻ പറ്റും കൃത്യമായി പഠിക്കുക കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജി ഡി പി ആണ് നിലവിൽ കണ്ടത് ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെസണ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ ലെസണ് മുതൽ ജി ഡി പി എ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മളത് പറയും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജി ഡി പി തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഉണ്ട് റിയൽ ജി ഡി പി ഉണ്ട് നാമമാത്ര ജി ഡി പി അതേപോലെ യഥാർത്ഥ ജി ഡി പി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ജി ഡി പി ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ജി ഡി പി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ജി ഡി പി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡി പിക്ക് എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ടോ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മൂല്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് സാധനങ്ങളും വിലയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിത് കൃത്യമായി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഡി പി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പിയുടെ വാല്യൂ മൂല്യം സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജി ഡി പിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പിയും കൂടും ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൈസ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ദൻ ജി ഡി പി ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് സാധനങ്ങളുടെ വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലും മാറ്റം വരാം ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് മറക്കില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സാധനങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പിയെ മാറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എ ബി രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എയും ബിയും ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും എത്ര രൂപയുടെ എത്ര വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുവിൻ്റെ
എയുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് ബിയുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അവർ എത്ര രൂപയുടെ വസ്തുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടു കൂടി ഗുണിക്കും ബി എ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരം രൂപയുടെ വസ്തു എ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി ബി എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ വിലയുള്ള വസ്തു ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മൂവായിരം രൂപ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് മൂവായിരം രണ്ടാളുടെയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നാലായിരം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അസ്യൂം ചെയ്തു ആ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്തും ഇരുപതും വീതം വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അവരുടെ വസ്തുക്കളുടെ വില നൂറും നൂറ്റി അൻപതുമാണ് എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ആകെ ടോട്ടൽ നാലായിരം രൂപയുടെ മൂല്യമാണ് അവർ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു നാഷണൽ ഇൻകം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാലായിരം ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും വർഷം എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പകരം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുപത് ഉള്ളത് പതിനഞ്ചുമായി എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇരുപത് ഉള്ളത് എത്രയായി പതിനഞ്ചായി പക്ഷെ അവരുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വില പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് നൂറുള്ളത് നൂറ്റി അൻപതായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാം വർഷം കഴിയും തോറും സാധനങ്ങളുടെ വില എന്ത് ചെയ്യാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപതായി ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായി ഇരുന്നൂറും ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറും ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എ എത്ര രൂപയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എട്ടും നൂറ്റി അൻപതും എത്ര നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള വസ്തു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി എത്ര പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എത്ര രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വസ്തു അപ്പം എത്ര മൂവായിരം അല്ലേ രണ്ടു കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാലായിരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയായി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതനുസരിച്ച് ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പത്തുണ്ടായിരുന്നത് എട്ടായി കുറഞ്ഞു ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുപത് ഉള്ളത് പതിനഞ്ചായി കുറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വരുമാനം കൂടിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രൈസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്താകും കൂടിയതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്താവും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്താവും കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രൈസിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും ജി ഡി പി ആ വർഷത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുക എന്താണ് പറയുക നോമിനൽ ജി ഡി പി നാമമാത്ര ജി ഡി പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ അല്ലേ ആ ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും നീ ആ വർഷത്തെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി ഡി പി കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയും
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒരു അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കി എടുത്തു എന്ന് കരുതാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുക നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വില തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ഇയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻ നോമിനൽ ജി ഡി പി ദ ജി ഡി പി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ റിയൽ ജി ഡി പി ദ റിയൽ ജി ഡി പി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് ലെവൽ അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ജി ഡി പി കാണുന്നതാണ് റിയൽ ജി ഡി പി ഇപ്പോഴത്തെ വർഷത്തെ നിലവിലുള്ള വർഷത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ജി ഡി പി കാണുന്നതാണ് എന്ത് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഈ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും അല്ലേ നിലവിലുള്ള വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നോമിനൽ ജി ഡി പിയും കഴിഞ്ഞ ഒരു അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് റിയൽ ജി ഡി പി കാണുമ്പോൾ വില രണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ജി ഡി പി എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ജി ഡി പിയും വേറെ വേറെ ആകുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ രാജ്യത്തെ വിലയിലുണ്ടായ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും കണ്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോന് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി ഈസ് നോൺ ആസ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്താണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയും ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി ഈസ് നോൺ ആസ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും നാമമാത്ര ജി ഡി പിയും യഥാർത്ഥ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കണക്കാക്കാൻ നമ്മോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ബേസ് ഇയറിലെയും കറൻറ്റ് ഇയറിലെയും അടിസ്ഥാന വർഷത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെ വർഷത്തെയും സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കാണുക എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ സിക്വൽ ടു ജി ഡി പി ബൈ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് എഴുതിയത് ചെറിയ മാറ്റം നോക്കണം ജി ഡി പി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ മുകളിലുള്ള ജി ഡി പി ഏതാണ് മാറിപ്പോരുത് മുകളിലുള്ള ജി ഡി പി ആണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി നാമമാത്ര ജി ഡി പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും മുകളിലെടുക്കും കാരണം അതെപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയത് ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് റിയൽ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം എന്ത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി യഥാർത്ഥ ജി ഡി പിയും നാമമാത്ര ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കാണുന്നത് അടിസ്ഥാന വർഷ വിലയുടെയും കറൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിലും ഉണ്ടായ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാധന സേവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കാണുക എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ നോമിനൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ റിയൽ ജി ഡി പി ഇത്രയാണ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക
ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എത്ര ലഭിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേഴ്സൻറ്റേജിൽ അത് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ലഭിച്ചു ഇവിടെ ഈ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രൈസ് ലെവൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രൈസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറിനേക്കാൾ എത്രയാണ് കൂടുതൽ അത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രൈസ് ലെവൽ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയണം ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപതാണ് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറിനേക്കാൾ അൻപത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വർഷത്തിൽ നോമൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് എന്ന് കരുതാം നൂറിനേക്കാൾ കുറവാണ് എത്രയാണ് കുറവ് പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിയൽ ജി ഡി പിയും നോമിനൽ ജി ഡി പിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കാണുക ശേഷം നമ്മൾ പ്രൈസ് ലെവലിലുള്ള മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ സീക്വൽ ടു നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എഴുതാനും പഠിക്കാനും കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അയച്ചു തരിക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചോദിക്കുക താങ്ക്